Minęło kilka dni od powrotu do Stanów i przynajmniej skończył się już jet lag, więc można jakoś zacząć normalnie egzystować. Chociaż przyznam szczerze, że nadal czuję się bardzo dziwnie po tym prawie miesiącu w Polsce i kilku dniach na Islandii. Tym bardziej, że zderzenie z rzeczywistością jest oczywiście brutalne. Dla nas to już jest powrót do normalności. Dzisiaj szpital. I upały, które nie ustępują, jest dzisiaj 3 września, 8 rano w tej chwili i już jest tak gorąco na zewnątrz, że dosłownie można jajo znieść. Bloń jest już na swoim krześle, tutaj w budynku obok mnie. A ja mam śniadanie, które mam nadzieję, że uda mi się w niezmienionej formie dostarczyć do pokoju szpitalnego. Co jakiś czas lubimy sobie porozmawiać na temat rozwoju naszego kanału, na temat stanu kanału i postępu, jaki na nim jest rejestrowany. Dariusz napisał w komentarzu Życzę Wam powodzenia, ale trudno jest budować wielki sukces, gdyż Waszymi widzami póki co są głównie ludzie w Waszym wieku i starsi. Więc Dariuszu, nie wiem skąd bierzesz tą informację. Myślę, że jest to tylko Twoja opinia. Wiem, że naszymi widzami nie są tylko ludzie w naszym wieku i starsi, dlatego że mam z widzami kontakt. Piszecie do nas poza YouTube'em, piszecie wiadomości na Facebooku, piszecie e-maile i wiem po prostu, że trafiamy do różnych ludzi w różnym wieku. Potwierdza to również narzędzie, które zwane jest Google Analytics i być może Wielu z Was będzie argumentowało, że nie jest to super dokładne narzędzie, zgadzam się z tym, ale jeśli wierzyć mu chociaż mniej więcej, to wyraźnie pokazuje, że trafiamy w dość duży przedział wiekowy pod względem publiczności, co bardzo mnie cieszy. Na pewno nie jest to kanał adresowany do nastolatków i widać to wyraźnie nawet właśnie z Google Analytics. Prawie zero nastolatków nas ogląda, ale jest w porządku. Nawet gdyby przyjąć komentarz Dariusza za faktyczną sytuację, to grupa ludzi w naszym wieku i starszych to nadal miliony ludzi. Jeśli natomiast przyjrzeć się temu, jak rozwijał się kanał w ostatnich tygodniach na przykład, to już jest bardzo duży sukces, jak dla nas przynajmniej. Po pierwsze doszliśmy do 10 tysięcy subskrybentów, co jest całkowicie niesamowite. Po drugie, żeby dojść od 10 tysięcy do 11, zajęło nam 16 dni. Od 11 tysięcy do 12, 14 dni, a od 12 tysięcy do 13 tysięcy, 10 dni. Więc ten rozwój kanału przyspiesza, a przynajmniej przyspieszał przez ostatnie kilka tygodni. I co za tym idzie właśnie, są oczywiście obawy. Fajnie by było utrzymać takie tempo. Byłoby super, gdybyśmy nadal przyspieszali z rozwojem kanału. Nie wiem, czy to jest możliwe. Jak byliśmy w Polsce, to właśnie rozmawialiśmy o tym, między innymi z kuzynem Jachem. Nie wiem, dlaczego kuzyn Jacho nie trafił na vloga w tym roku. Myślę, że na pewno jeszcze się na nim kiedyś znajdzie. Część z Was może tak nawiasem pamiętać go z naszego filmu Co myślą Polacy o Amerykanach. W każdym razie rozmawialiśmy właśnie na ten temat z Jachem i padła obawa z mojej strony tak właściwie, że po powrocie do Stanów być może spadnie nam oglądalność, ponieważ mieliśmy, byliśmy na dobrej fali z tymi wszystkimi filmami o polskich miastach. Więc Jacho stwierdził, że wiesz, po powrocie do Stanów musisz po prostu vlogować w ten sposób, żeby mówić, no tutaj jesteśmy w Ameryce, ale jeszcze tu jest wideo z Polski. Więc dzisiaj idziemy za radą Jacha i pokażemy Wam materiał, który nakręciliśmy o pętli, którą można zrobić w Polskich Górach w ciągu jednego dnia i objechać kilka fantastycznych miejscowości. Pierwsza atrakcja po drodze na naszej pętli to skocznia Adama Małysza, którą naprawdę warto zobaczyć i zaliczyć. Tutaj trenował mistrz świata. Bilet jedyne 10 zł za wjazd i zjazd. Dobry deal, jakby to powiedzieli na zachodzie. People go over there on purpose, Blani, and then they, they start skiing down this thing and then they jump off and fly in the air for quite a long time. Does this sound like fun to you? No. 
Why not? It looks very high and like falling, and I don't like high. Ouch! It's just mm, a little just Polish bee. And I don't like high or falling, so. So you don't think you would have fun here? No. You wouldn't do it? Would you? With training? <laughs> I wouldn't even train. <laughs> Well, uh, the place is worth seeing because it has some significance to it and a very nice view. So if you're doing the loop that we are doing today, this is probably like a uh, 15 minute stop just to appreciate what's around you. Drugi przystanek Szczyrk. Zgodzisz się, że Szczyrk to jest jedna ze stolic polskiego narciarstwa? No, zgodzę się. Zgodzę się. Mogę się zgodzić. What do you think is the longest time a person stayed awake? Hmm. No sleep. For how long do you think it's possible for a human being? There's actually Guinness record for it. Two weeks. A month and ten days. Wow. Why? Competition. Ugh. That sounds like a terrible idea. A two month? Weeks. Apparently for the last two weeks the guy was under intravenous fluid. Oh. But he was still awake. Don't you become like you see hallucinations and And apparently he's still alive, but I think he's still asleep. <laughs> <laughs> yeah, How can you force yourself to stay awake? Like I feel like you would just not have any choice eventually. Trzeci przystanek to Żywiec ze swoim jakże urokliwym rynkiem, Muzeum Piwa, które na pewno warto odwiedzić. My się tam dzisiaj nie wybieramy, ponieważ zajmuje to ponad godzinę czasu, a chcemy Wam pokazać resztę naszej pętli. Ale Żywiec to przystanek, który po prostu trzeba koniecznie zaliczyć. Po drodze z Żywca do naszego następnego celu, który za chwilę Wam przedstawimy, można się zatrzymać jeszcze w którymś z małych, malowniczych miasteczek, takich jak na przykład Węgierska Górka albo 
Milówka, gdzie właśnie się znajdujemy. Blani knows the story better than me, so Blani, why don't you tell our viewers why we are here in Milówka? Because William Gavel said that he was his grandfather was from here. And William Gavo is just one of our viewers. He's been commenting a lot and he discovered that he has Polish roots. Well, he knew. I mean, he remembers his grandfather and eating the food and everything. And his grandfather came from right here in Milówka, Poland, where we arrived today because we appreciate our viewers. And if we can do something for them, then I hope this will mean something special for William. It's something special to, to William. This carving thing says Malufka. Let's take a look at it. Nie tylko dziadek Williama pochodzi z Milówki, ale również przesławna w Polsce Golec Orkestra. A jak? Hej! So now the plot is thickening a little bit because we, Blani, has just discovered that our viewer's last name is on a building here. Somebody has a hair salon with the same last name. So we're about to walk in and see where this leads us. Well, how could we not? William Gavel i mieszka w Baltimore w Stanach na wschodnim wybrzeżu Ameryki. A, no to jest... Jego dziadek urodził się, urodził się tutaj w Milówce. Na tutaj. No proszę, ale teraz tak myślę, chyba nie... Nikogo takiego w rodzinie pani nie kojarzy? Kto by wyjechał do Ameryki? Tak. Nie. But she says there are two other families with the same last name living in... Dziadek miał rodzeństwa in this place. Her Grandfather had 12 siblings. Wow. 12 rodzeństwa? 12 rodzeństwa, tak. Było trzech braci i, i dziewięć. To pewnie jeden z nich. Czy, czy nie, doliczy, nie, nie doliczyli się? Nie, bardzo szybko zmarł. A dziadek... Dobrze, nie... Ja, ja, ja się zadzwonię, zapytam. Czy z tej ciekawości, ale wydaje mi się, że... Maybe we can leave our contact. No luck this time, no relatives no knowledge about Mr. Gavel emigrating to USA or anyone from their family. But there are two families, two other families in the town with the same last name. So maybe we haven't discovered everything here, but we're not going to continue. But we have said, to keep going. She said there was her grandfather had 12 siblings. So who knows? Correct. <gasps> who knows? David, how do you pronounce it? It was not Gavel. It's Gavel. 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 Miejsce na pewno warte zobaczenia to sklep góralski i Muzeum Koronek. W sklepie góralskim można kupić ser owczy, tradycyjne oscypki, które są produkowane na miejscu, więc nie ma bardziej świeżego sera niż ten tutaj.
Na koniec, albo na początek naszej pętli docieramy do Wisły, zależy od której strony się pojedzie. I jest tutaj do zwiedzenia na przykład mała zapora w Wiśle Czarna. Bardzo fajne miejsce. Szumi sobie, jak słychać wyraźnie. I tak nawiasem mówiąc jest sierpień, więc w Polsce robi się już zimno. Gdzie ta fala upałów, którą tak tutaj rozgłaszali zaraz przed naszym przyjazdem. Do zwiedzenia w Wiśle jest również większa zapora która wygląda już nieco bardziej atrakcyjnie, a jeśli się jeszcze trafi na lepszą pogodę, to już w ogóle jest odlot. Jest tutaj również pałac prezydencki, który można sobie zwiedzić z uprzedniejszą rejestracją i w ładny dzień widok z góry jest taki. Dzisiaj z tarasu widokowego będziemy mieli nieco inne obserwacje. To już wszystko na dzisiaj. Dzięki za Wasz czas, za lajki, za subskrypcję. Tak nawiasem mówiąc, to nie wychodzę już na zewnątrz. Wczoraj tutaj w Stanach, na wschodnim wybrzeżu, w okolicy, w której mieszkamy, było 99 stopni Fahrenheita. To jest 37,5 stopni Celsjusza. Do tego wilgotność oczywiście. Picture in three, two, one, now. Oh my God, I was so terrible looking. I was looking so confused. Like, what is this saying? That was probably the worst picture ever.